மத்தியில ஒன்றியத்திலே ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்ற பாஜகவிற்கு மிகப்பெரிய அச்சத்தை இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர்களை கொலை நடுங்க போய் செய்திருக்கின்றது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது இன்றைக்கு இந்த நாட்டிலே வசிக்கக்கூடிய எழுபது விழுக்காட்டுக்கு மேற்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட பட்டியலின மக்கள் வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள் இவர்களுடைய நிலை என்ன என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக ஒரு காஸ்ட் சென்சஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு எடுத்து இவர்களுடைய சமூக பொருளாதார நிலை எப்படி இருக்கின்றது என்பதை ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் ஒரு மதசார்பற்ற நாட்டில் ஒரு கூட்டாட்சி தத்துவத்தின் அடிப்படையில் வாழக்கூடிய நாட்டினுடைய மக்களுடைய அடிப்படை உரிமை இல்லையா இதை ஏன் மறுத்து வருகிறீர்கள் அதைதான் ராகுல் காந்தி எழுப்பி இருக்கின்றார் அவர் கர்நாடகத்தில் எழுப்பிய குரல் அங்கிருந்த பாஜகவை வீட்டுக்கு அனுப்பி இருக்கின்றது இந்த தீ பரவ வேண்டும் இது இந்தியா முழுவதும் பரவ வேண்டும் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்று பேசுகிறார்கள் குறித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்பது ஜனநாயகத்தையும் மக்களுடைய உரிமைகளையும் குளிகோண்டி புதைக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக தான் இருக்க முடியும் நிச்சயமாக இது ஜனநாயகத்தினுடைய குரல்களையே நெறிக்கக்கூடிய ஒன்றாக தான் இருக்கின்றது இது போன்று வித்தைகளை கண்கட்டி வித்தைகளை காட்டக்கூடிய பாஜக வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய இளம் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் பாரத் ஜோடா யாத்ரா இந்திய ஒற்றுமை பயணத்தின் மூலமாக கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை மிகுந்த எழுச்சியை ஏற்படுத்திய உண்மையிலேயே காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மட்டுமல்ல இந்த நாட்டில் மதசார்பின்மையும் ஜனநாயகமும் தலை தோங்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் புத்தெழுச்சி ஏற்படுத்திய அந்த பயணம் மத்தியில் ஒன்றியத்திலே ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்ற பாஜகவிற்கு மிகப்பெரிய அச்சத்தை இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர்களை கொலை நடுங்க போய் செய்திருக்கின்றது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது அதுவும் குறிப்பாக காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பிலே சமீபத்தில் நடந்து முடிந்து காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற்ற கர்நாடகத்தில் ராகுல் காந்தி அவர்கள் பேசுகின்றார் அதிலே அவர் ஒரு முழக்கத்தை தருகிறார் ஜிட்னி ஆபாதி உத்னா ஹக் என்று சொல்கிறார் அதாவது மக்கள் தொகை எவ்வளவோ அதற்கேற்ப உரிமைகள் என்ற முழக்கத்தை அளிக்கின்றார் அது மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவில் சுமார் எழுபது சதவீத இந்தியர்கள் அதாவது ஓபிசி வகுப்பைச் சார்ந்தவர்கள் பட்டியலின பட்டியல் பழங்குடி மக்கள் மிக மோசமாக அவர்கள் பல்வேறு தொழில்களிலும் அரசு வேலை வாய்ப்புகளிலும் கல்வி வாய்ப்புகளிலும் எழுபது விழுக்காடு மக்களுடைய நிலை அதால பாதாளத்தில் இருக்கின்றது என்பதை மிகுந்த எழுச்சியுடன் மக்கள் மத்தியிலே எடுத்து செல்கின்றார் பொதுத்துறை நிறுவனங்களிலே நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் குறிப்பாக வங்கிகளில் பதினோராயிரத்தி முன்னூற்றி பத்து மூத்த அதிகாரிகளிலே எட்டாயிரம் பேர் மட்டும்தான் ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பை சார்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் பதினோராயிரத்தி முன்னூற்றி பத்து பேரில் எட்டாயிரம் பேர் ஓபிசி பட்டியலின மக்களாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் மூவாயிரம் அதிகாரிகள் தான் ஓபிசி இனத்தை சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல மத்திய அரசு ஒன்றிய அரசினுடைய பணிகளில் இரநூத்தி இருபத்தைந்து இணை செயலாளர்கள் மற்றும் செயலாளர்களில் வெறும் அறுபத்தெட்டு பேர் மட்டும்தான் ஓபிசி வகுப்பை சார்ந்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் 
ஆனால் அதே நேரத்தில் வேர்வையை சின்றி உழைப்பை தருகின்ற மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தில் அதில் பதினைந்து புள்ளி நாலு கோடி தொழிலாளர்கள் இருக்கிறார்கள் இவர்களில் எண்பது விழுக்காட்டினர் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட பட்டியலின மக்களாக இருக்கின்றார்கள் இப்படியாக இந்த புள்ளி விவரங்கள் ஏராளமாக சென்று கொண்டிருக்கின்றது அதில் ஒன்றை தான் நாடாளுமன்றத்தில் ஒன்றிய அரசு பெண்களுக்கு சட்டமன்றம் மற்றும் நாடாளுமன்றத்தில் முப்பத்தி மூணு விழு விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு என்று அறிவிப்பு வந்தபோது ராகுல் காந்தி அவர்கள் ஆற்றிய உரை வரலாற்று சிறப்பு மிகுந்த உரை அவர் மிக முக்கியமாக இந்த பெண்கள் இடஒதுக்கீடில் உள்ள பாஜகவினுடைய மோசடியை அம்பலப்படுத்தியதோடு பல்வேறு பணிகளில் இதர பிற்படுத்த வகுப்பட்ட வகுப்பினர்களுடைய நிலைமைகளை பற்றி புள்ளி விவரமாக பேசியது இந்த நாட்டினுடைய மனசாட்சியை உண்மையிலேயே ஒழுக்கி இருக்கின்றது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது எனக்கு முன்னர் உரையாற்றியவர்கள் குறிப்பாக அண்ணன் பீட்டர் அல்போன்ஸ் அவர்கள் கடந்த காலங்களிலே இந்த சாதி வாரி இடஒதுக்கீடு கணக்கெடுப்பை பற்றியெல்லாம் குறிப்பிட்டார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்ப முப்பத்தி ஒன்றில் தான் முதல் முதலாக சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது அதற்கு பிறகு தொடர்ச்சியாக சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு என்பது நடைபெறவே இல்லை ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசு ஆட்சியில் இருந்தபோது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் சோசியலி எக்கனாமிக்கலி பேக்வர்ட் கிளாஸ் என்று சொல்லி சமூக ரீதியாகவும் கல்வி ரீதியாகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுடைய கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது ஆனால் அந்த விவரம் வெளியிடப்படவில்லை இப்போது நிலை மாறி இருக்கின்றது இங்கு இன்னொரு தகவலையும் நான் நிச்சயமாக பகிர வேண்டும் விடுதலை பெற்ற பிறகு இந்தியாவில் வாழக்கூடிய சிறுபான்மை முஸ்லீம்களுடைய சமூக பொருளாதார நிலை எப்படி இருக்கின்றது என்பதை பற்றி எந்த ஒரு ஆய்வும் இரண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டுக்கு முன்பு நடைபெறவே இல்லை இரண்டாயிரத்தி நாலிலே நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற்ற நேரத்தில் எங்களுடைய தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் இந்த கோரிக்கையை தஞ்சையில் மிகப்பெரிய ஒரு பேரணியை நடத்தி அந்த கோரிக்கையை முன்வைத்தோம் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்தது அப்படி ஆட்சிக்கு வந்தபோது ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியினுடைய குறைந்தபட்ச செயல் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டு அது செய்தித்தாள்களிலே வெளிவந்தது அதை படித்து பார்த்தபோது திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் அதே போல காங்கிரஸ் கட்சியும் குறிப்பாக காங்கிரஸ் கட்சி இரண்டாயிரத்தி நாலில் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பு கொடுத்த வாக்குறுதிகளில் முஸ்லீம்களுக்கு கல்வியிலும் வேலை வாய்ப்பிலும் இடஒதுக்கீடு தருவோம் என்று வாக்குறுதி கொடுத்தார்கள் அகில இந்திய அளவில் அது இடம்பெறவில்லை என்பதை சுட்டிக்காட்டி நான் ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டேன் மறுநாள் காலையில் ஒரு ஆறு மணிக்கெல்லாம் எங்களுடைய அலுவலகத்திற்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் எங்களை அழைத்து என்ன இப்படி ஒரு அறிக்கை வந்திருக்கின்றது என்று கேட்டார் இது தேர்தல் வாக்குறுதி அதை பற்றி ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியினுடைய குறைந்தபட்ச செயல் திட்டத்தில் இது பற்றி எதுவுமே குறிப்பிடவில்லை என்று சொன்னபோது நேரில் வர சொன்னார் சென்றோம் பேசினோம் இது இடம் பெற்றிருக்கின்றது பத்திரிகைகளில் அந்த செய்தி தவறாக விடுபட்டிருக்கின்றது என்று சொல்லி மறுநாள் விரிவான செய்தி 
வந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியிலே தான் இந்தியாவிலே வாழக்கூடிய முஸ்லீம்களுடைய சமூக பொருளாதார நிலையை ஆய்வு செய்வதற்காக நீதியரசர் ராஜேந்தர் சச்சார் தலைமையில் ஒரு குழுவை அன்றைய ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசு அமைத்தது என்பதை இந்த நேரத்தில் நினைவு கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றது அதுவும் குறிப்பாக அந்த நீதியரசரை அந்த குழுக்கு தலைமை தாங்குவதற்கு ஜஸ்டிஸ் ராஜேந்தர் சச்சாரை தேர்ந்தெடுத்தார்களே அது ஒரு முத்திரை பதித்த ஒரு முடிவாக இருக்கின்றது காலந்தோறும் சமூக நீதிக்காக மக்கள் உரிமைக்காக மனித உரிமைக்காக பாடுபட்ட நீதியரசர் ராஜேந்தர் சச்சார் குழு ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டது அந்த அறிக்கை இந்தியா முழுவதும் அனைத்து மாநிலங்களிலும் அரசு புள்ளி விவரங்களிலிருந்து முஸ்லீம்களுடைய நிலை பல்வேறு தளங்களில பட்டியலின மக்களை விட மோசமாக இருக்கின்றது என்ற அந்த எக்ஸ்ரேயை கொண்டு வந்தது காங்கிரஸ் தலைமையிலான திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் இடம்பெற்ற ஐக்கிய முற்போக்கி கூட்டணி ஆட்சி என்பதை இந்த தருணத்தில் நான் நினைவு கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல சச்சார் குழு என்பது நிலைமையை கண்டறிவதற்காக ஆய்வு அமைக்கப்பட்ட ஒரு குழு அதை தாண்டி ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசு இன்னொரு ஆணையத்தை அமைத்தது நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் ரிலீஜியஸ் அண்ட் லிங்குவிஸ்டிக் மைனாரிட்டிஸ் அதாவது மொழிவழி மதவழி சிறுபான்மையினர்களுக்கான தேசிய ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது அதற்கு தலைமை தாங்கியவர் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய முன்னாள் நீதியரசர் ரங்கநாத் மிஸ்ரா அந்த ஆணையம் முஸ்லீம்களுக்கு கல்வி வேலை வாய்ப்பில் அகில இந்திய அளவில் இடஒதுக்கீடு தருவதற்கு பரிந்துரை செய்தது தேசிய அளவில் ஏழு புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு சிறுபான்மை முஸ்லீம்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று அந்த ஆணையம் பரிந்துரை கொடுத்தது அது முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படாவிட்டாலும் கூட இன்றைக்கு ஒன்றிய அரசாங்கத்தினுடைய வேலை வாய்ப்புகளில் இருபத்தி ஏழு விழுக்காடில் இரண்டரை விழுக்காடு முஸ்லீம்களுக்கு இருக்கின்றது என்றால் அது ரங்கநாத் மிஸ்ரா ஆணையத்தினுடைய பரிந்துரையின் அடிப்படையில் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணியான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசாங்கத்தினுடைய முன்னெடுப்பு தான் என்பதை இந்த நேரத்தில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன் எனக்கு முன்னர் உரையாற்றியவர்கள் குறிப்பிட்டது போல இன்றைக்கு இந்த நாட்டிலே வசிக்கக்கூடிய எழுபது விழுக்காட்டுக்கு மேற்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட பட்டியலின மக்கள் வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள் இவர்களுடைய நிலை என்ன என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக ஒரு காஸ்ட் சென்சஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுத்து இவர்களுடைய சமூக பொருளாதார நிலை எப்படி இருக்கின்றது என்பதை ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் ஒரு மதசார்பற்ற நாட்டில் ஒரு கூட்டாட்சி தத்துவத்தின் அடிப்படையில் வாழக்கூடிய நாட்டினுடைய மக்களுடைய அடிப்படை உரிமை இல்லையா இதை ஏன் மறுத்து வருகிறீர்கள் அதைதான் ராகுல் காந்தி எழுப்பியிருக்கின்றார் அவர் கர்நாடகத்தில் எழுப்பிய குரல் அங்கிருந்த பாஜகவை வீட்டுக்கு அனுப்பியிருக்கின்றது அதே போல இப்போது அவர் நாடாளுமன்றத்திலே தொடங்கி இருக்கின்றார் நம்முடைய காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பாக இவ்வளவு பெரிய பிரமாதமான கருத்தரங்கத்தை தமிழகத்தின் தலைநகர் சென்னையில காமராசர் அரங்கத்திலே நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த தீ பரவ வேண்டும் இது இந்தியா முழுவதும் பரவ வேண்டும் இன்றைக்கு ஒன்றிய அரசு என்று சொல்லக்கூடிய பாஜக அரசு ஜூம்லா ஜூம்லா என்று சொல்றாங்க கண் கட்டி வித்தையை செய்கின்றது வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸை விட்டிருக்கின்றோம் அதிவேகமான ரயில் என்று சொல்கிறது ஆனால் காங்கிரஸ்காரர்கள் அவர்களுடைய ஆட்சியில சென்னைக்கும் பெங்களூருக்கும் நூறு கிலோமீட்டருக்கு அதிகமான வேகத்தில் சென்ற பிருந்தாவன் எக்ஸ்பிரஸை நாங்கள் தான் கொண்டு வந்தோம் என்று ஏன் சொல்ல மறுக்கின்றீர்கள் சென்னைக்கும் கோவைக்கும் ஓடக்கூடிய கோவை எக்ஸ்பிரஸை உங்களுடைய ஆட்சியிலே தான் கொண்டு வந்தோம் என்பதை ஏன் மக்களிடம் எடுத்து சொல்ல மாட்டேன் என்கிறீர்கள் சென்னைக்கும் மதுரைக்கும் இடையில வைகை எக்ஸ்பிரஸ் முதல் முதலாக ரயில் பெட்டியில 
மக்களுடைய உரிமைகளை கேட்டு மக்களுடைய கோரிக்கைகளை கேட்டு இந்த நிறுத்தங்கள் எல்லாம் அதிகமாக போனதுனால இன்னைக்கு வந்தே பாரத்தை பேசுறாங்க ஆக ஒரு கண் கட்டி வித்தை செய்யக்கூடிய பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு அந்த மசோதாவை நிறைவேற்றி விட்டோம் என்று நாடாளுமன்றத்திலே மொழிகிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் முப்பத்தி மூணு விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு மகளிருக்கு சட்டமன்றத்திலும் நாடாளுமன்றத்திலும் கிடைக்க போகின்றதா நிச்சயமாக இல்லை அதற்கு டிலிமிட்டேஷன் எக்ஸசைஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தொகுதி மறுவரையை செய்ய போகின்றார்களாம் இதையெல்லாம் செய்து முடித்து பெண்களுக்கு முப்பத்தி மூணு விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு நடைமுறைக்கு வரும்போது இன்னும் பத்து வருஷம் காத்திருக்க வேண்டும் இதைதான் ஜூம்லா என்று சொல்கிறார்கள் கண்கட்டி வித்தை என்று சொல்கிறார்கள் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்று பேசுகிறார்கள் குறித்து கொள்ளுங்கள் இந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்பது ஜனநாயகத்தையும் மக்களுடைய உரிமைகளையும் குளிகோண்டி புதைக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக தான் இருக்க முடியும் இந்த நாட்டிலே நாடாளுமன்றம் இருக்கின்றது சட்டமன்றம் இருக்கின்றது உள்ளாட்சி மன்றங்கள் இருக்கின்றது அனைவரும் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்று பேசும்போது ஏதோ நாடாளுமன்றத்துக்கும் சட்டமன்றத்துக்கும் மட்டும்தான் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் என்று நினைக்கின்றார்கள் இல்லை உள்ளாட்சி மன்றங்களுக்கும் ஊராட்சியினுடைய வார்டு ஊராட்சியினுடைய தலைவர் ஒன்றியத்தினுடைய உறுப்பினர் மாவட்ட கவுன்சிலர் இவர்களுக்கும் தேர்தல் இதெல்லாம் நடக்கும் போது அந்த மக்களுடைய உரிமைகள் என் ஊராட்சியில் என்ன பிரச்சனை அதை என் வார்டு கவுன்சிலர்கிட்ட தான் நான் பேச முடியும் என் ஊராட்சியில் ஒத்து மொத்தமாக என்ன பிரச்சனை ஊராட்சி தலைவர் தான் அதை பார்க்க முடியும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் மாநிலம் தழுவிய சட்டப்பேரவையில் சட்டம் ஏற்றக்கூடிய அவைகளில் அந்த பிரச்சனைகளை பேசக்கூடியவர்கள் இது எல்லாவற்றையும் சேர்ந்து ஒன்றாக ஆக்குவோம் என்றால் நிச்சயமாக இது ஜனநாயகத்தினுடைய குரல் வலையை நெறிக்கக்கூடிய ஒன்றாக தான் இருக்கின்றது இது போன்று வித்தைகளை கண்கட்டி வித்தைகளை காட்டக்கூடிய பாஜக வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும் காங்கிரஸ் இன்றைக்கு எடுத்திருக்கின்ற இந்த முயற்சி சிறப்பான முயற்சி காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தமிழக தலைவர் அவர்கள் அண்ணன் கே எஸ் அழகிரி அவர்கள் இங்கே குறிப்பிட்டது போல இந்த உண்மைகளை எல்லாம் காங்கிரஸ் இந்த நாட்டிற்கு என்ன செய்தது சமூக நீதிக்கு என்ன செய்தது மக்களுடைய நலனுக்கு என்ன செய்தது என்பதை பட்டி தொட்டி எல்லாம் எடுத்து செல்ல வேண்டும் ராகுல் காந்தி பெண்கள் இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக ஆற்றிய உரை ஒரு நெருப்பை பற்ற வைத்திருக்கின்றது அதை இன்னும் கொழுந்துவிட செய்ய வேண்டும் இந்த மோடி மோசடி பாஜக சங்க பரிவார் ஆட்சியை வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும் இந்தியா வெற்றி பெற வேண்டும் அதற்காக உழைப்போம் என்று சொல்லி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி